প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান দিন ভি ক্লিনিক টেলি প্রেসক্রিপশনের সরাসরি আয়োজনে আজ আমরা কথা বলবো লো ব্যাক পেইন নিয়ে কোমর ব্যথা কোমর ব্যথা হয়নি এমন মানুষটি খুঁজে পাওয়া মুশকিল চলুন আমরা জেনে নিই কেন কোমর ব্যথা হয় এবং কোমর ব্যথা হলে তার চিকিৎসায় কী আছে এই বিষয়গুলো বিস্তারিত বলবেন আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার মোহাম্মদ হাসান তিনি সহযোগী অধ্যাপক অর্থোপেডিক্স বিভাগ হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ডাক্তার হাসান আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত প্রথমে যে বিষয়টা আমরা জানতে চাইবো যে কোমর ব্যথা আসলে কোমর ব্যথা হয়নি এমন মানে রোগী বা মানুষও কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না আমরা প্রথমে জানতে চাই আপনার কাছে যে কোমর ব্যথা কেন হয় কোমর ব্যথা অনেক কারণে হয় বিভিন্ন এই যে বিভিন্ন কারণে হয় যেমন আমরা যদি ক্যালাসিফিকেশন করি তাহলে বোঝা যায় কোনো ট্রমার কারণে হইতে পারে কোনো যদি পিছনে যদি টিউমার থেকে হইতে পারে কোনো যদি মানুষ বয়স হয় ডিজেনারেশন কারণে ব্রোঞ্জ ক্ষয়ের কারণে হতে পারে ভিতরে যদি কোনো ইনফেকশন হয় যেমন টিবি বা হইতে পারে কোনো মানুষ যদি প্যাথোলজিক্যাল কোনো ফলন থাকে খুব বুড়ো বয়সে অষ্টি প্রসেসের কারণে হতে পারে এছাড়া যদি মূল কারণ আমাদের দেশে ইয়াং বয়সে ডিক্স প্লাস ডিক্স প্লাসের কোমর ব্যথা সবচেয়ে বেশি যেমন একটু যারা ডিজেনারেশন পঞ্চাশ ষাট তাদের স্পন ডায়ালিসিস ডিজেনারেটিভ ডিজিজ অব দ্য বোনস এদের হইতে পারে আশি নব্বই বছর তো অষ্টি প্রসেসের কারণে সবচেয়ে বেশি হইতে পারে এছাড়া প্যাথোলজিক্যাল অনেক লোক আমাদের কাছে কোমর ব্যথা মনে করে আসে আমরা হয়তো দেখা গেলে যে এক্সামিনেশন করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে টিউমার পাচ্ছি স্পাইনাল কডে টিউমার পাচ্ছি ভাটি ভাড়াতে টিউমার পাচ্ছি আবার কিছু কিছু লোক আমাদের কাছে আসে যে কোমর ব্যথার কারণে দেখা যায় তার কোমর ব্যথা কোনো সমস্যা নাই কিন্তু তার দেখা যায় থাইরয়েডের একটা টিউমার আছে সেই কারণে তার কোমর ব্যথা ঘাড়ে ব্যথা নিয়ে আসে ব্রেস্টের টিউমার আছে পিটি ব্যথা নিয়ে আসে পোস্টেটের টিউমার আছে কোমরে ব্যথা নিয়ে আসে এই কারণে মিসছেলে নিয়ে আসে যেটা হয়ে থাকে এগুলো হয়ে থাকে অনেক লোক আছে এমনি ব্যথা নিয়ে আসে কারণ যদি ভারী বাল্কি হয় এই সুলোকগুলি মেকানিক্যাল স্ট্রেনের কারণে কোমর ব্যথা সবচেয়ে বেশি হয় আর কেউ আছে যে কোনো সমস্যা নাই কিছু কাজের কারণে যেমন সামনের দিকে ঝুঁকি বাড়ির জন্য হেভি ওয়েট লিফটিং করে তাদের কোমর ব্যথা সবসময় লেগে থাকে কারণ তারা বডি পোস্টার মেনটেন করতে পারে না এই জন্য কোমর ব্যথা সবচেয়ে বেশি হয় তাহলে আমরা যেটা দেখি যে যদি আমরা মেকানিক্যাল কারণ প্রথমে বলি যে আসলে হঠাৎ করে ওয়েট লিফটিংয়ের জন্য অথবা গোসল করছে তার মকটু উঠাতে গিয়ে হঠাৎ করে সেই কোমরে যেটা আমরা আমাদের ভাষায় টাস বলি যে এটা হয়ে থাকে তো সেই মেকানিক্যাল পেইনের ক্ষেত্রে কি করা উচিত যদি কেউ যদি এরকম মেকানিক্যাল পেইন নিয়ে আমাদের কাছে আসে এটাকে আমরা বলি মাসেল স্টিন বা ফুল বলি মাসেল স্টিন বা ফুল যদি হয় তাকে আমরা সাময়িক কারণে ব্যাড রেস্ট দিই অ্যাটলিস্ট থ্রি টু সেভেন ডেজ কমপ্লিট ব্যাড রেস্ট অ্যানালজেসিক মাসেল রিল্যাক্সেন এনজিওলেটিক ড্রাগ দিই অনেক সময় দেখা যায় মোস্ট অফ দ্য ফ্যাশন নাইনটি এইট পারসেন্ট ফ্যাশন ইউজুয়ালি এই ব্যথা থেকে রিলিফ হয়ে যায় তারপর তাকে আমার ফিজিওথেরাপি দিই কিছু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ দিই কিছু প্রচার কীভাবে চলবে ভবিষ্যতে সেগুলি শিখিয়ে দিই যেভাবে ওয়েট লিফটিং করা যাবে না এই প্রচারে থাকতে হবে এই প্রচারে বসতে হবে এই এক্সারসাইজগুলি করতে হবে তা লাইফ লং সে কিন্তু খুব ভালো থাকে মানে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন মানে তাকে আপনার কিছু তাৎক্ষণিক লাইফ স্টাইল পড়ে তার পরবর্তীতে সে যেন না হয় সেই জন্য বলে দেন আরেকটি কথা বলেছেন যে ডিস প্রলাপস জি আসলে এই ডিস প্রলাপসের কী কারণ কেন ডিস প্রলাপস ডিস্ক প্রলাপস মেনলি অনেক কারণে হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের দেশের যে ডিস্ক প্রলাপস হয় মেনলি যারা লং স্টিন্ডিং কাজ করে যেন ওয়েটার যেমন গার্ড এদের বেশি হয় এছাড়া যারা হেভি ওয়েট লিফটিং করে দেখা যায় যে সামনের দিকে যদি অনেক ভারী জিনিস তুলতে গেছে হঠাৎ করে ডিক্স ইস হইলো দুইটা ভাটি ভাড়া মাঝখানে জেলির মতন একটা জিনিস থাকে আর মাঝখানে একটা জিনিস থাকে বলি আমরা এনুলাস ফাইব্রাসাস যখন স্ট্রেন্থ হয় এনুলাস ফাইবার রাত সারে জেলিরে বের হয়ে যায় বের হয়ে পিছনের দিকে যে ইয়াগুলি থাকে নার্ভগুলি থাকে আমরা বলি যেটা এই শিরা বলি এই নার্ভগুলি কম্প্রেশন হয় যার কারণে তার কোমর থেকে পায়ের দিকে ব্যথা আসে পায়ের শক্তি কমে যায় অনেকে হাঁটতে পারে না তখন আমাদের কাছে আসে আবার কিছু কিছু রোগী আসে তাদের এমন অবস্থা হয় যে এত বেশি প্রলাপস হয় তার পায়খানা প্রস্রাবের করতে পারে না তাদের দেখে প্রস্রাব করতে পারে না পায়খানা করতে পারে বলতে পারে না বলতে পারে আবার কিছু কিছু রোগী আছে তাদের বোধে থাকে না যেমন কটাই কোনো সিন ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন ফর দ্য পেশেন্ট ফর দ্য ডক্টর সেখানে কি হয় সেখানে দেখা যায় কটাই কোনো সিন হলো একুই ডিস্ক প্রলাপস হয়ে স্পাইনাল কডটাকে টোটালি কম্প্রেশন করে দেয় যার কারণে তার বাওয়াল ব্লাডার মানে ইউরিন আউটফুট হয় না তারপর বাথরুম হয় না এমন তার দেখা যায় দুই পায়ের বোধ চলে যায় দুই পায়ের শক্তি চলে যায় রোগী দাঁড়াইতে পারে না বোধও পায়
সে মানে পায়ের ভূত শক্তি পাচ্ছে না বা প্যারালাইসিসের মতো প্যারালাইসিস না হলো সে কোনো হাঁটতে পারছে না সেটা সেটা বলছেন যে এটা খুব সিরিয়াস একটা কন্ডিশন যেটা কটা একুইনা সিনড্রোম বলছেন আমরা এই ধরনের রোগীগুলোকে আমরা আপনারা যখন ডায়াগনোসিস করতে যান তখন আসলে রোগটা নির্ণয় করেন কি ভাবে এই রোগী প্রথমে আমরা রোগীকে হিস্ট্রি নেই সেকেন্ড হলে আমরা এক্সামিনেশন করি এক্সামিনেশন করে আমরা সেন্সরি পাওয়ার দেখি মোটর পাওয়ার দেখি জার্ক দেখি তারপর তা দেখি যদি ব্লাডার বাউল ই হয় এবার কিছু আমরা ক্যাতারার করি তারপর রোগীকে কনফার্ম করি এম আর আই দিয়া এম আর আই একটা এক্সরে এক্সরে ফার্স্ট এক্সরে এক্সরে দিয়ে আমরা বসবো যে রোগীর কি হাড্ডি সরে গেছে যে লিস্তিসিস বলে স্পেন্ডাল লিস্তিসিস হলো কি না বা হাড ইয়া বাটি বাড়া ফ্র্যাকচার হয়েছে কি না এগুলি দেখবো সেকেন্ড কনফার্ম করবে এম আর আই দিয়া এম আর আই ক্লিনিক্যালি একদম স্পষ্ট প্রমাণ করে দেবে যে দিস ইজ দ্য কটাই কোনো চিহ্নম আর কটাই কোনো যদি চিহ্নম হয় আমাদের নিয়ম হলো উইদিন সিক্স আওয়ারের মধ্যে যদি আমি এটাকে সার্জারি করতে পারি রিলিফ করতে পারি তাহলে হানড্রেড পার্সেন্ট হানড্রেড পার্সেন্ট রুগী আবার রিকভারি করতে পারে আবার যদি বারো ঘন্টা পরে করি তাহলে এইটটি পার্সেন্ট রিকভারি করতে পারে এরকম যদি দেরিতে হয় অনেক সময় দেখা যায় দুই তিন দিন পরে আমাদের কাছে আসছে ক্যাতারা নিয়ে গ্রাম থেকে তারা কিন্তু কোনো দিন কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট রিকভারি হবে না কোনো দিন বাহাল বেড়ারও ঠিক হবে না কোনো দিন সে ফুল রিকভারি হবে না শক্তি পাবে না আপনি বলছেন যে যত দ্রুত আপনাদের কাছে আসতে পারে যদি এরকম কটা এখন নিয়ে যদি আসে আপনার কাছে উইদিন সিক্স আওয়ার্স মধ্যে আপনার অপারেশন হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট তার রিকভারি রেট হয় যদি দেরি করে আসে সেক্ষেত্রে তার রিকভারি রেটটা অনেক কমে যায় সেটা তো আপনাদের জানতে হবে যে রুগীর কাছে কখন তাকে হসপিটালে যেতে হবে কখন তাকে চিকিৎসা নিতে হবে কারণ অনেকেই মনে করে যে আচ্ছা এটা হঠাৎ হয়েছে দেখি না বাসা একটু শুয়ে থাকে রেস্ট তেলে ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু আসলে এটা একটা ভুল ধারণা এটি কিন্তু আমাদের একটা মেসেজ যে আসলে এরকম হঠাৎ করে যদি প্যারালাইসিস হয়ে যায় বোধ শক্তি প্রস্রাব পায়খানার কথা বলতে না পারে সেক্ষেত্রে দ্রুতই একজন অর্থোপেডিক সার্জনকে দেখানো উচিত আর এই এই তো গুলো ডিসপ্লাস তখন আপনারা কি করে থাকেন মানে ম্যানেজমেন্টটা কী দেন ম্যানেজমেন্ট হলো আমাদের যদি ধিক্সের জন্য হয় সাধারণত আমরা অপারেশন করি খুব ছোটো ছিদ্র করে যা জিস্ট ম্যাটেরিয়ালকে আমরা নিয়ে আসি এটা হলো প্যানাস্টেশন অ্যান্ড ডিসেকটমি ডাক্তারি বা সেটা অনেকগুলি ম্যাথড আছে যেন আমরা সাধারণত ওফেন কলে প্যানাস্টেশ ছোট্ট ইনজেকশন দিয়ে ছোট্ট ইনজেকশন দিয়ে যে ডিস্ক ম্যাটেরিয়ালকে আমরা নিয়ে আসি নিয়ে আসলে দেখা যায় রুগীর কর্ড রিলিজ হয়ে গেলো নার্ভ রিলিজ হয়ে গেলো রুগীর কোমরের ব্যথা চলে গেলো পায়ের ব্যথা কমে গেছে ব্যাক টু দ্য নিজের বোধ নিজে পায়খানার বোধ পাবে প্রস্রাবের বোধ হবে নিজের পা না হারাইতে পারবে একদম মেজিক ইটস একটু মেজিক সার্জারি আর যদি অনেক এখন এটা হলো ইনকেস অফ দ্য কড়াই গুনা সেন্ডম যদি ওভারঅল ডিক্স বলাপসের কিন্তু অনেক রকম মডালিটি আছে ট্রিটমেন্ট যেন আমরা প্রথমে যদি কোনো ডিক্স বালজিং থাকে বা পোটিশন থাকে দেখে কোমর ব্যথা এই রুগীরিতে আমরা অপারেশন করতে যাব না সেখানে আমরা রুগীরিকে লাইফ মডিফিকেশান নাম্বার ওয়ান ওয়েট থাকলে ওয়েট ডিটেকশান নাম্বার থ্রি কিছু মেডিকেশান এবং এক্সারসাইজ অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য পেশেন্ট নাইনটি ফাইভ থেকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট পার্সেন্ট কিউরেবল যেসব পেশেন্টগুলি দিনের পর দিন ভোগতেছে পায়ে শক্তি নেই মানে নিউরোলজিক্যালি নিউরোলজিক্যাল ডিটারেশন হয়েছে সেই সব পেশেন্টগুলিকে আমরা তখন অপারেশনে যাই এই অপারেশন বিভিন্ন রকম এখন বাজারে আছে বা বিদেশে আছে কেউ অ্যান্ড্রোস্কোপিক ডিসেকটমি করতে পারে খালি ফুটো করে অ্যান্ড্রোস্কোপি করে নিয়ে আসতে পারে একদম ভেরি মাইনর অপারেশন অ্যান্ড ওয়ান ডে একদিন হাসপাতাল থাকতে হবে আমরা যেটা করে রুগীকে তিন দিন রাখি যদি ওপেন করি এছাড়া এখন বর্তমানে মাইক্রোস্কোপি ডিসেকটমি আছে তার লেজার ডিসেকটমি আছে অনেক কিছু আছে না সেক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আসলে কোমর ব্যথা হলে যখন আপনার কাছে যায় অনেকের একটা ভুল ধারণা থাকে যে অপারেশনকে ভয় পায় যে অপারেশন করব না তখন তারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার স্বর্ণ বোনায় কেউ বলে যে লেজারের মাধ্যমে এটা ছাড়ে দেবে কেউ বলে ওজন ওজন থেরাপি থেরাপির মাধ্যমে ছেড়ে দেবে আসলে এক্স্যাক্টলি কি করা উচিত এই সময়টাতে এক্স্যাক্টলি প্রথম হলো এটাকে একজন যে স্পাইন যেন আমি একজন স্পাইন সার্জন স্পাইন সার্জনের কাছে তাকে মতামত দিতে হবে প্রত্যেক অর্থোপেডিক সার্জন সবাই অ্যাসেসমেন্ট করাটা জরুরি জরুরি অর্থোপেডিক সার্জন অবশ্যই উচিত যারা স্পাইন অপারেশন করে স্পাইন বিশেষজ্ঞ তাদের কাছে এটাকে রেফার করা এই রেফার করলে তখন স্পাইন সার্জন এটাকে ডিসিশন নেবে স্পাইন সার্জন অর্থোপেডিক সার্জন হতে পারে ইটস মে বি নিউরো সার্জন হতে পারে দুই গ্রুপে আমরা কিন্তু স্পাইন করি স্পাইন সার্জনের কাছে যদি আমরা রেফার করি সে যদি রুগীর অ্যাসেস করতে পারে যে ইটস এ আর্লি স্টেজ আর লেট স্টেজ যেমন বালজিং আছে না পোটিশন আছে না অ্যাস্টুটেড বা ডিসে সিকুস্টেটেড যে অ্যাস্টুটেড সিকুস্টেড মাস্ট অপারেশন যদি তার পায়ের শক্তি আমরা বলি এমআরসি গ্রেট লেস দ্যান থ্রি মাস্ট অপারেশন কোনো কথা নেই মাস্ট অপারেশন তার রাডে নার্ভাস ফোর কম্প্রেশন পায়ে কোনো পায়ের উপরে
মানে তিন সপ্তাহ থেকে আপনারা চিকিৎসা অ্যানালজেসিক এবং এবার রেস্ট 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 এলিমেন্ট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা করার পরে আর এরপরে কিন্তু আপনারা যখন তাকে ট্রিটমেন্ট দেন এরপরে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন জন্য আপনারা কি কি পড়া লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন জন্য পোস্ট অপারেটিভ অপারেটিভ সাধারণত রোগীদেরকে আমরা কিছু ব্যাক মাসেল স্ট্রেনদিনিং এক্সারসাইজ দেই এবং কোয়ারিসিভ স্ট্রেনদিনিং এক্সারসাইজ দেই যেগুলি দিয়ে রোগীর পাওয়ার ডেভেলপ হয় বিল্ড আপ হয় যখন কোয়ারিসিভ যদি বিল্ড আপ হয় রোগী হাঁটতে পারবে ব্যাক মাসের স্ট্রেনদের রোগীর সোজায় দাঁড়াতে পারবে এই এক্সারসাইজগুলি প্রতিদিনই আমরা করতে বলি একটা নির্দিষ্ট টাইমে সকাল বিকেল করতে বলি এই রোগীগুলিকে আমরা সাধারণত এখানে একটা জিনিস একটা ধারণা আছে আমাদের হয়তো ভুল ধারণা কিন্তু আমরা জানি না অনেকেই মনে করি যে ক্যালসিয়ামের জন্য এই যে ডিস প্রয়োগ রয়েছে ক্যালসিয়াম খেতে থাকে না 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 এটা আসলে কতটুকু জাস্ট না 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 ক্যালসিয়ামের জন্য না যে সব রোগীগুলি আমি আপনাকে আগে বলছি ডিজেনারেটিভ কজ যেমন পোস্ট মেনুভিজাল সিনড্রোম পোস্ট মেনুভিজাল যখন ওস্টিফোরোসিস কমে যায় মহিলাদের তখনই কিন্তু এই স্পন্ডল লাইসিস হয় মানে ডিজেনারেশন অফ দ্য ভাটিবেরা এ থেকে ওস্টিফাই ডেভেলপ করে ওই ওস্টিফাইডগুলি দেখা যায় সামনের দিকে ঝুঁকলে বা পিছনের দিকে ঝুঁকলে তখন নার্ভের উপরে প্রেস করে তখনই রোগীরা পায়ে ব্যথা পায় কোমর ব্যথা এগুলির জন্য বলে কিন্তু এটা তো ডিজেনারেটিভ কথার জন্য ক্যালসিয়াম এটাও ঠিক আছে তো ওস্টি পুনিয়া পুনিয়া ওস্টিফেনিয়া অথবা ওস্টিফোরোসিস যদি হয় তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ক্যালসিয়ামের ঘাটতির জন্য রোল আছে এবং ভিটামিন ডি এরও একটা রোল আছে ভিটামিন ডি রোল আছে আপনারা বলেন যে ওস্টিফোরোসিস প্রিভেন্ট করার জন্য ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি এর মেইন কাজ হলো আমরা যে ক্যালসিয়ামগুলি খাবো ওই ক্যালসিয়ামগুলি কি বোনসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিবে নাম্বার 1 কিডনি থেকে কিডনি থেকে কিছু রিঅবজর্বশন করে বোনসে ঢুকিয়ে দিবে এমন ব্যালেন্স মানে ক্যালসিয়াম বাফারটাকে সে ব্যালেন্স করে মানে বোন বাফার যেটাকে বলি বোনসের রিজর্বশন অ্যাবজর্বশন দুটোকে মেইনটেইন করে অনলি ভিটামিন ডি আচ্ছা এই যে ভার্টিবাল কলাম যেটা আমরা বলছিলাম যে ডিস্কের কথা ডিস্কে হয় অনেক সময় আমরা দেখি যে এখানে আপনি বলছিলেন যে শুরুতে যে ইনফেকশনও হয় আমরা কিন্তু অনেক সময় দেখি যে হাতটা ক্ষয় হয়ে গেছে হঠাৎ করে হাতটা ক্ষয় হয়ে গেছে এবং তার ওজন কমছে জ্বর আছে তো সেই ক্ষেত্রগুলোতে আপনারা কি আপনারা চিন্তা করেন কোনো রোগী যদি আমাকে বলে প্রচণ্ড ব্যথা বা গায়ে জ্বর থাকে ওজন কমে গেছে প্রথমে আমরা তার শ্রেষ্ঠ এক্সামিনেশন করি মানে শ্রেষ্ঠ ফার্স্ট প্রাইমারি সোর্সগুলি আমি দেখব টিভির যে প্রাইমারি সোর্সগুলি সেগুলো হলো ফার্স্ট হলো শ্রেষ্ঠ স্কিন অ্যান্ড ইন্ডিস্টাইন এগুলি আমরা খোঁজ এগুলি যেগুলি থাকে সেকেন্ডারিতে হলো ভাটিবেরা যেটা ফার্স্ট ডিজিজ বলে টিভি স্পাইন এগুলিতে আমরা সেকেন্ডারি কজ যখন দেখি সেজ ভালো আছে তখন সেকেন্ডারি কজ হিসাবে আমরা রোগী প্রথমে একটা এক্সরে করি এক্সরে করলে দেখি ভাটিবেরা সাধারণত দেখা যায় মাঝখানে যে ডিক্স থাকে ডিক্স যদি ইনভলভ করে তাহলে আমরা মনে করি ইটস এ টিভি তা আর যদি ভাটিবেরা ইনভলভ করে ডিক্স ইনটেক থাকে তাহলে বলে আমরা ক্যান্সার এটা হয়তো প্রাইমারি ক্যান্সার ও সেকেন্ডারি ক্যান্সার এটা হলো আমাদের একদম প্রাইমারি ডায়াগনোসিস যে কোনো স্পাইন সার্জনের যদি বাটিবেরা অনলি বাটিবেরা ইনভলভ করে বাটিবেরাতে লিসন থাকে তাহলে প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি ক্যান্সার যদি ডিক্সের সাথে ইনভলভ করে আর রোগীর যদি গায়ে জ্বর থাকে ক্ষুদা মন্দা থাকে ওয়েট কমে যাচ্ছে তাহলে আমরা এটাকে মনে করব অবশ্যই টিবি তো সেক্ষেত্রে আপনি টিবি না ক্যান্সার এটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য অবশ্যই করব এটা প্রথমে আমরা এক্সরে করব এক্সরে তার আইডেন্টিফিকেশন পাবো সেকেন্ড আমরা একটা এমআরআই করব এমআরআই করে আমরা যদি দেখি বাটিবেরা এবং ডিক্সের মধ্যে লিসন আছে কিন্তু ফেরা বাটিবেরা অ্যাবসেস দেখা যায় অ্যাবসেস অ্যাবসেস ইজ দ্য অনলি ইন্ডিকেশন ফর দ্য টিবি অ্যাবসেস কোনো ক্যান্সারে অ্যাবসেস হবে না যদি বাটিবেরা ওস্টিমাইলিটিস হয় বুড়া বয়সে তাহলেও কিন্তু অ্যাবসেস হবে কিন্তু ফেরা বাটিবেরা অ্যাবসেস অনলি ফর দ্য টিবি মানে টিউবার কুলিসিস অফ দ্য স্পাইন এইটা দিয়ে আমরা সাধারণত আইডেন্টিফিকেশন করি আর অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শুধু বাটিবেরাতে আছে রুগীর বাটিবেরাটা কলাপস হয়ে গেছে এটা কোয়ালি বাটিবেরার প্লানা হয়ে গেছে রুগী সামনের দিকে ফর কাইফোসিস হয়ে গেছে বা লডোসিস হয়ে গেছে বা স্কুলোসিস হয়ে গেছে এরকম কিছু দেখি তখন এটাকে কনফার্ম করার জন্য আমরা সিটি কেডেড কিছু বায়োপসি করি সিটি কেডেড কোর বায়োপসি করি এফিনিসি করে এটা হিস্টোপ্যাথলি কিছু করে তারপর কনফার্ম হয় আচ্ছা সেক্ষেত্রে যদি আমরা হিস্টোপ্যাথলজি রিপোর্টে আমরা টিবি পেলাম তখন কি আপনারা এই রুগীর ক্ষেত্রে আপনারা তখন টিবির ওষুধ তো দিবেন অবশ্যই এবং টিবির ওষুধের পাশাপাশি অন্য কোনো পরামর্শ থাকে হ্যাঁ প্রথমে যদি কোনো টিবি হয় আমরা কিন্তু সাথের সাথে অপারেশন করি না আমরা এন টিবি দিয়ে এটাকে তিন থেকে চার সপ্তাহ পরে আমরা অপারেশনে যাই তো সব রুগীর কিন্তু অপারেশন লাগে না টিবি হইলে অপারেশন লাগে না কোন রুগীর অপারেশন লাগবে যেসব রুগীগুলো নিউরোলজিক্যালি ডিটারেশন পায়ের কোনো বোধ নাই পায়খানে পাশে সমস্যা হচ্ছে এটা রিলিফ হচ্ছে না সেই সব রুগীগুলিকে আমরা শুধু ডিকম্প্রেশন করব সেই সব রুগীগুলিকে আমরা শুধু অপারেশনে যাব আর যেসব
माल्टीपल मायलमा नाम बयस्कले माल्टीपल कैंसार जो है तेल साधारण प्राइमरि सैटगुलि देखो जो श्रेष्ठ को समस्या आज क्या एबडोम कोर्गान साधारण बन से स्पैनल कर पाँच धरण टीमार मैटासिस है एक तो थायरएड लांग ब्रेस्ट पोस्टेड एंड किडनी कैमिफियलिटी बोली बसा सब पाँचा अर्गान के सार्च करब जो हमारे एखे जो कैंसार है पाँचा अर्गान के आसब थायरएड थे आसते ब्रेस्ट के आसते लांग आसते किडनी थे आसते मैटासिस छोट करी प्राइमरि टोटाल बाटीपाटा के फेले दिए बीआर सी बी टोटाल बाटीपैक्टमी करी वोने एक केज बसिए दी ऊपर नीचे फिक्स कर दी तेल रुगी बैथा हंड्रेड पार्सेंट रिलीफ हो जाए तर सेकेंडारि क्षेत्र में आर अनकोलजिर का पाठ अनकोलजी कैमो थेपी रेडी थेपी दिए बाकी रेस्ट अब द फार्ड से प्रश्न जदिव टीबी ए कैंसर साथ देखी अनेक मानुष के कईफोस कर मैं तरह घाट बाका सोजा हो दाड़ाते इतना देश अनेक अल्प बस पे और वृद्ध बस बेसि आसलोस्कोलिस कारण की चिकित्सा जी आगे तो कईफोस्कोलिस आगे देश अपरेशन होतना एन बहर तक ट्रेनिंग करोलिस ट्रिटमेंट शुरू कर स्कोलिस आगे हल एनकोलजिंग स्पन्डोलैट दिस इज दई सेल बी टोटी सेभन एर जेनेटिक डिजिज य सवार है ना खूब पार्सेंटेज कम और जगह एडोलोसन है देखें एक बाच्चार तेर बस चौदह बस बयस तरह सामने दिखे झुकी जाटाली बेंडिंग जाए स्कोलिस कईफोसिस हम सामने दिखे झुका लैटाली स्कोलोसिस पिछले लटोसिस साधारण कईफो स्कोलिस बेसि पा एट एडोलोसन एक पेज आडाल पेज आकट आ डिजानाटिक पेज डिज तीनटे पेज थे एडोलोसन पेजर कईफो स्कोलिस साधारण अपना ये अंगेल आ जो अंगेल टोटी थार्टी फोर्टी सिक्सटी जो मोर दें सृष्टि है प्रोग्रेसिव है तेल क्योंकि अपरेशन सार्जारि मास और जो अपरेशन ना करी हमारे जो लांग हार्ट हमारे लिभार एगुल डिकम्प्रोमाइज है पर अनेक रुगी देखा जाए प्रेसार 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 डिकम्प्रोमाइज कारण पिछले थे बाड़ीपाड़ा बाड़ीपाड़ा सामने थे एबडोमिनल एवटा इनफिर बना खाव एगुल ब्लाड सप्लाई कमे जाए जार कारण लांग एंड हार्टर ऊपर प्रेसार पड़े मैक्सिमाम रुगर हार्ट फेलि लांग फेलि मारा जाए यह आर्लि रुगी के बी आपनी रुगी अपरेशन कर नीन अपरेशन ना कर मारा जाए और जगह एडोलेसन एडोलेसन देखा जाए अनेक समय टीवी स्पाइन टीवी स्पाइन हो देखा जाए दुटे तीनटे बाड़ी बड़ा लिशन कलाप्स हो गए ताकि कईफोस डेवलप कर पिछले एक फट पिछले एक मैं हाम उठा कर गिब्बास ये गिब्बास गिब्बास हो देखा जाए तरह सोजा दाड़ाते पर तक अपरेशन करी साधारण तो देखा जाए दूटा बाड़ी बड़े किसने केस दिए ऊपर नीचे स्क्रु रड दिए फिक्स कर दी रुगर कारेक्शन हो जाए इजिली लाइफ चलते परे और जगह डिजेनारेटिव डिजेनारेटिव कईफो स्कोलिस यगल ट्रिटमेंट भेरि डिफिकल डिफिकल जार कारण रुगी प्रथम देख बन बन मेरु बन मिनारे डेंसिटी कैमन आने ओस्टिपोरेटिक क्या जो ओस्टिपोरेटिक है आगे प्राइमरि ओस्टिपोरेटिक कारेक्शन करब ओस्टिपोरेटिक अनेक रकम ओषुद अनेक इंजेक्शन आसे बजारे ओस्टिपोरेटिक कारेक्शन करारे तर अन्न्य अर्गान अवस्था कि हार्ट भलो आना लांग भलो आडनी भलो आना सीबीडी आना ब्रंकेल आज आगे स्टोक कर रखम भाई कार्डियक स्ट्रेनिंग आसे कि ना ये सबग जी ना थे रुगी जी फिट थे अपरेशन तेल अपरेशन डिजेनारेटिव स्कोलिस कारेक्शन करते अपरेशन करते ओई सकल रोग जी एसोसिएट कम अरबिट थे अनेक समय फिजिओथेपी 
বা অ্যানালজেসিক এই রোগ বা রোগীর এক্সারসাইজ করে এরকম বাঁচিয়ে রাখতে পারি না আমরা আরেকটা জিনিস হলো যে টাইফয়েড স্কোলিওসিস যে কথাটা এটা আসলে আমরা কিন্তু অনেক মানুষ দেখি যে টাইফয়েড স্কোলিওসিস ভুগছেন কিন্তু তারা কিন্তু জানে না যে এটা অপারেশন করে সুস্থ হওয়া যায় কিনা এই এই অ্যাওয়ারনেসে সচেতনতা কিন্তু নাই তো সেই ক্ষেত্রে এই টাইফয়েড স্কোলিওসিস অপারেশন গুলো আসলে আমাদের দেশে কোথায় কোথায় সম্ভব এই টাইফয়েড স্কোলিওসিস অপারেশন ইজ ভেরি সিম্পল অপারেশন নাও নাও এ ডেস ইন आवर কান্ট্রি এক সময় দেখা যেত যে আমাদের এগুলি অপারেশন করা যায় ইন্ডিয়া চলে যেত রোগীরা সিঙ্গাপুর চলে যেত কিন্তু এখন আমাদের দেশের যারা স্পাইন অপারেশন করে মেনলি অর্থোপেডিক স্পাইন এরা কিন্তু প্রত্যেকে কাইফ স্কুলে অপারেশন করে যেমন আমাদের যে প্রফেসর সালাম স্যার শাহ আলম স্যার ওখানে করেন আমরা যে ঢাকাটোমায় করি হলি ফ্যামিলিতে করি অ্যান্ড প্রত্যেকটা ক্লিনিকে যেখানে যেখানে স্পাইনের অপারেশন হয় সেখানে কি গেলে আমরা এই কাইফ স্কুলেসিস रोगीड তাও কিন্তু রোগী নর্মালি লাইফলি আগে দেখা যেত যে কাইফ স্কুলে যদি রোগী শ্বাস নিতে পারতো না শুধু দাঁড়াইতে পারতো না হাঁটতে পারতো না কিন্তু দেখা যায় কারেকশন করার পরে রোগীরা হাঁটতে পারে শ্বাস নিতে পারে নর্মালভাবে চলাফেরা করতে পারে অফিস করতে পারে কোনো সমস্যা হয় না রোগীদের ইউজুয়ালি সুন্দর জীবন যেমন আচ্ছা এই অপারেশন ক্ষেত্রে আপনি একটা কথা বলছিলেন একটু আগে যে আপনার স্ক্রু প্লেটিং করে দেন যে বোন নাই সেটা ফিক্সেশন করে দেন আসলে এই স্ক্রু প্লেটিংটা আসলে এটা কি লাইফ লং স্ক্রু কি সারা জীবন থাকবে অনেকের একটা ধারণা আছে এটা নিয়ে যদি আমাদের একটু পরিষ্কার একটা ধারণা আছে এটা হলো যখনই আমরা কোনো মেরুদণ্ড ভাঙে মানে ট্রমাটিক কারণে মেরুদণ্ড ফ্র্যাকচার ভার্টিবার ফ্র্যাকচার হবে বা কাইফি স্কুলিসিস হবে বা টিবি হবে এই সব রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা স্ক্রু এবং রডগুলি আজীবনের জন্য রাখি যদি ইয়াং কেউ থাকে অনেক সময় দেখা যায় বিশ বাইশ বছর বয়স তার একটা স্কুল ভেঙে গেছে তার কারণে কডে কম্পারেশন পায় কেনা পড়ছে সমস্যা অনেক সময় চার বছর পাঁচ বছর পর আমরা খুলে দিতে পারি এটা অবশ্য কিন্তু যাদের স্কুল ইসিস কাইফোসিস তাদেরটা আমরা কখনো খুলি না তারা আজীবন কিন্তু এই রড স্কুল নিয়ে থাকে এটাতে কোনো বডি কোনো রিয়াকশন করে না টাইটেনিয়াম ধাতু এই ওগুলো নিয়ে আর সিটি স্ক্যান করা যাবে এমআরআই করা যাবো এই জন্য ম্যাগনেটিক কোনো রিয়াকশন নাই এই জন্য আমরা আজীবন রেখে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে কি তাকে কোনো মানে সারা জীবন যেহেতু তার স্ক্রু প্লেটটা থাকবে তার হাড়ের মধ্যে লাগানো সেক্ষেত্রে তাকে কোনো এক্সট্রা কোনো প্রিকশন নিতে হবে এক্সট্রা প্রিকশন নিতে হবে সে বাড়ি ওয়েটের কিছু নিতে পারবে না সামনে থেকে বাড়ি কোনো জিনিস উঠাতে পারবে না এগুলি তাকে প্রিকশন নিতে হবে এছাড়া কোনো প্রিকশন নাই সে নামাজ পড়তে পারবে সে বসতে পারবে সে অফিস করতে পারবে সে গাড়ি চালাইতে পারবে কোনো সমস্যা নেই শুধু এক্সট্রা হলেও ভারী কোনো জিনিস উত্তোলন করা যাবে না বা ভারী কোনো জিনিস মাথায় বহন করা যাবে না আর আরেকটি বিষয় আমি একটু জানতে চাইবো যে এই যে কোমরের ব্যথার যে কারণগুলো এর মধ্যে একটি কারণ আছে আপনি বলছিলেন যে আপনার মেনোপোজাল পোস্ট মেনোপোজাল আসলে আমাদের সিনিয়র মা বোন আছেন তাদের অনেক সময় দেখা যায় আপনার মেনোপোজ তাদের অস্ট্রোপোলিস হার ক্ষয় হয় তো এই হার ক্ষয় হওয়ার পথে আপনার চিকিৎসা করেন কিন্তু হার ক্ষয় হওয়ার কোনো প্রতিরোধমূলক কোনো ব্যাপার অবশ্যই প্রতিরোধমূলক অবশ্যই আছে সাধারণত দেখা যায় যা মানুষ যখন মেনিস্ট্রেশন বন্ধ হয়ে যায় মেনুপোজের পর স্টেজের লেভেলটা কমে যায় আর স্টেজের লেভেল যখন কমে যায় তখন বডিতে আমাদের কিছু সাইটোকাইন থাকে ইন্টালেকিন ওয়ান টি ওয়ান নেক্রেটিফিক আলফা এগুলি কী করে তখন এই যে ওস্টি বোসের ভিতরে যে তিনটা সেল থাকে ওস্টি ব্লাস্ট ওস্টি সাইড ওস্টি ক্লাস্ট তখন ওস্টি ব্লাস্টিক সেলটাকে তারা বন্ধ ওস্টি ক্লাস্টিক সেলটাকে আপগ্রেড করে দেয় তাহলে বোনের রিজার্ভশন कि কোনো যদি লং স্ট্রেনিং মানুষ শুয়ে থাকে লং স্ট্রেনিং মানুষ শুয়ে থাকে তাহলে তারও কিন্তু অস্টিপ্রোসিস ডেভেলপ করে মাসেলের মধ্যে যদি মুভমেন্ট না থাকে জয়েন্ট যদি মুভমেন্ট না হয় সে যদি না হাঁটতে পারে তাকে এগুলি বলে সেকেন্ডারি অস্টিপ্রোসিস যেমন ক্যান্সারের জন্য হতে পারে ইমিউনো সাপ্রেশনের জন্য হতে পারে ডায়াবেটিসের জন্য হতে পারে যারা কোনেক রেনাল ফেল তাদের হতে পারে সিবিডি রোগীদের হতে পারে বা যারা ব্রেন ক্যান্সার বা অন্য রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি এগুলির জন্য সবার অস্টিপ্রোসিস এগুলি দিস ইজ দ্য সেকেন্ডারি ইমিউনো প্রোসিস অনলি প্রাইমারি হলো 
পোস্ট মেনোপোজাল অস্টিওপোরোসিস এন্ড সিনাল অস্টিওপোরোসিস এদের জন্য হতে পারে জি আমরা আমরা আসলে যে কোমর ব্যথা নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করলাম আমি আপনাদের আপনাদের অনুরোধ করব যে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলা যে কোমর ব্যথা প্রিভেন্ট করার জন্য কি করতে হবে জি আমি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকল দর্শককে বলতে চাচ্ছি যে কোমর ব্যথা প্রিভেন্ট করতে হলে কিছু নিয়ম করে জানতে হবে একমাত্র হলো ওয়েট বডির ওয়েট হাইটের সাথে রিডাকশন করে রাখতে হবে যাতে বডির ওয়েট বেশি না থাকে যার কারণে মেকানিক্যাল ব্যাক পেনটা অ্যাভয়েড করতে হবে নাম্বার ওয়ান কোনো জিনিস সামনে থেকে ঝুঁকে না ধরে সরাসরি বসে তার উঠেলে কোমর ব্যথা সাধারণত কম হয় এতে ডিক্স প্লাস কমে যায় বোন হাড্ডি শরীরের ক্ষমতা কম থাকে আর রেগুলার এক্সারসাইজ করতে হবে ব্যাক মাসাল স্ট্রেথেনিং এক্সারসাইজ যদি আমরা করি তাহলে আমরা এই কোমর ব্যথা থেকে সাধারণত আমরা প্রিভেন্ট থাকতে পারি এগুলি হলো নির্দেশ যে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে এত সুন্দর পরামর্শের জন্য ডাক্তার হাসান প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমরা কোমর ব্যথার বিভিন্ন লক্ষণ এবং চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করলাম নিশ্চয়ই দর্শক আপনাদের উপকারে আসবে আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভকামনা সকলের জন্য